हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन आज की अपनी इस क्लास में हम एंटीना एरे के डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे और एन एंटीना एलिमेंट के वजह से बनने वाला लीनियर यूनिफॉर्म एंटीना एरे को डिस्कस करेंगे ठीक है हमने अपने प्रीवियस वीडियो में दो करंट एलिमेंट्स को एंटीना एरे की तरह ट्रीट करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था और अपना जो फाइनल डेरिवेशन किया था उसमें हमने दो एंटीना कंसिडर किए थे ए जीरो और ए वन जो डी डिस्टेंस में है एक में हमने आई जीरो करंट फीड की थी दूसरे में दूसरे में हमने आई जीरो एल्फा करंट फेज डिफरेंस के साथ फीड की थी ये इनपुट करंट में फेज डिफरेंस है एल्फा और बिकॉज ए जीरो और ए वन से पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन पी पे वे फ्रंट को पहुंचने में कुछ पाथ डिफरेंस भी आता है और ये पाथ डिफरेंस रहेगा बीटा डी कॉस ऑफ फाइव तो उसकी वजह से जो टोटल फेज डिफरेंस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी दैट इज जनरेटेड बाई ए जीरो एंड ए वन विल बी साई दोनों वे फ्रंट के बीच में फेज डिफरेंस साई रहता है दैट इज एल्फा प्लस बीटा डी कॉस ऑफ फाइव ओके और इन दोनों एंटीना की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिराइव किया था दैट वॉज ई टी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू ई नॉट कॉस ऑफ साई बाई टू ई नॉट अगर आपका फर्स्ट ए नॉट की वजह से जनरेट होने वाला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अगर आप कंसीडर करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जनरेट हो जाता है ये हमने डिराइव किया था कुछ टेक्स्ट बुक्स में यहाँ पे फाइव की जगह थीटा भी लिया गया है तो थीटा अगर लिया जाता है तो ये आपका कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा ये आपका रेडियल वैक्टर और दोनों एंटीना को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में एंगुलर सेपरेशन है तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो ओके तो दो करंट एलिमेंट के डिस्कशन को आज हम एन करंट एलिमेंट्स पे मूव कर देंगे ओके अब हमारे जो एंटीनाज हैं वो दो ना रह के एन है ओके तो ये आपका ए जीरो ये ए वन ए टू और ये ए एन माइनस वन ठीक है अगर टोटल एन एलिमेंट्स हैं एन एलिमेंट्स यहां पे एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है जनरली हम लेमडा बाई टू के डायपोल एंटीनाज लेते हैं और भी कोई आप बेसिक एंटीना ले सकते हैं एन एलिमेंट्स का मतलब होता है एन करंट एलिमेंट्स ट्रीटेड एज अ बेसिक एंटीना ओके तो आप आपने जब एन करंट एलिमेंट्स को यहां पे प्लेस किया तो इन करंट एलिमेंट्स की वजह से बनने वाले सिस्टम को आप एंटीना एरे बोलेंगे और इस एरे में अगर ये जो डिस्टेंस है सभी एंटीना एलिमेंट्स में अगर डिस्टेंस सेम है तो उसे हम लीनियर एंटीना एरे बोलते हैं ठीक है डिस्टेंस सेम होने के साथ साथ अगर इन सब एंटीना में फीड की जाने वाली इनपुट करंट में भी एक यूनिफॉर्म प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट है तो उसे आप यूनिफॉर्म लीनियर एरे बोलेंगे ओके तो आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं लीनियर एरे इज अ सिस्टम ऑफ इक्वली स्पेस एलिमेंट ओके सभी के बीच में आपने जो डिस्टेंस है वो सेम रख दी है तो आप उसे लीनियर एरे बोलेंगे डिस्टेंस सेम रखने के साथ साथ अगर आपने इन सब में फीड की जाने वाली इनपुट करंट के बीच में एक यूनिफॉर्म प्रोग्रेसिव फेस शिफ्ट रखा है अल्फा को एक ये अल्फा जो है ये करंट एलिमेंट्स के बीच में प्रोग्रेसिव फेस शिफ्ट है ठीक है ये ये रिप्रेजेंट करता है कि इस करंट एलिमेंट में जो करंट है वो अपने प्रिसीडिंग एलिमेंट से कितना आगे या पीछे है ठीक है यहाँ पे ये जो हमने साई इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा डी कॉस फाइव लिखा है ये टोटल फेज शिफ्ट है कौन सा करंट एलिमेंट फेज लैग कर रहा है लीड कर रहा है ये आपका एक जनरलाइज एक्सप्रेशन है तो उससे कंफ्यूज ना हो कि सर आ, अगर इसमें फेज शिफ्ट ज़्यादा था और तो ये इस डिस्टेंस की वजह से फेज शिफ्ट इतना इस इस एंटीना में आया ये ऑलरेडी अल्फा था तो टोटल में ये प्लस माइनस आना चाहिए आप उसमें कन्फ्यूज ना हो ये है टोटल फेज शिफ्ट बिकॉज ऑफ द फेज डिफरेंस इन इनपुट करंट एंड पाथ डिफरेंस ओके ये एक्सप्रेशन रहेगा जो भी कर जो भी एलिमेंट में करंट लीड और लैग कर रही है उस हिसाब से ये आपका नेट आप साइन के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं ओके तो ये अल्फा जब आपका आ, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में आगे बढ़ेगा हर एलिमेंट से ये इसमें करंट जो है वो पाई बाई थ्री फेज लीड के साथ है फिर ये आपका टू पाई बाई थ्री है इस तरह से जब आप एक यूनिफॉर्म पैटर्न के साथ इनमें करंट फीड करते जाएंगे तो इस एरे को आप यूनिफॉर्म लीनियर एन एलिमेंट एंटीना बोल सकते हैं 
यूनिफॉर्म लीनियर अरे इज ए सिस्टम ऑफ इक्वली स्पेस एलिमेंट एंड एलिमेंट्स आर फेड विद द करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विद यूनिफॉर्म प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट ओके यूनिफॉर्म प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट दैट इज नथिंग बट एल्फा एल्फा शुड बी यूनिफॉर्म अलोंग विद द लाइन जो आपकी लाइन पे आपने एंटीना रखे हैं एक लीनियर uh, मैनर में उनमें आपने इस तरह से इनपुट करंट दी इस तरीके का अगर आपका एक्सप्रेशन रहता है तो देखिए आप आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं एन एलिमेंट्स की वजह से ठीक तो ई टी क्या हो जाएगा आपका ई टी हो जाएगा ई जीरो ठीक है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ई जीरो ई रेस टू पावर जे साइन ऐसे ही कैलकुलेट किया था हमने अपने प्रीवियस वीडियो में प्लस ई जीरो ई रेस टू पावर जे टू साई ओके इन सब में जो टोटल फेज डिफरेंस है वो एक यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ रहे हैं प्लस इस तरीके से चलते चलते कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ई जीरो ई रेस टू पावर जे एन माइनस वन साई ओके जीरो से शुरू किया ना ये क्या है ई जीरो का मतलब क्या है ई रेस टू पावर जे जीरो जीरो वन टू इस तरह से चला ओके okay, तो ये आपका आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ एन एलिमेंट्स एरे ओके अब आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिए क्योंकि हमें फाइनल अपना एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है तो मैथमेटिकल आपको थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन करना होगा आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन वन को ई रेस टू पावर जे साई से मल्टीप्लाई कीजिए ई टी ई रेस टू पावर जे साई इक्वल्स टू ई जीरो ई रेस टू पावर जे साई प्लस ई जीरो ई रेस टू पावर जे टू साई ओके प्लस इस तरह से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा ई जीरो ई रेस टू पावर जे एन साई ओके हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं लेकिन हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट ये है कि हम एग्जाम में किस तरीके से प्रॉब्लम पूछी जा रही है उसे अटैम्प्ट कर सकें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करके बताना हो सकता है मेन से लिख रहे हैं तो आपको डिराइव करके बताना हो सकता है या इसका जो कंक्लूडिंग फॉर्मूला आएगा वो आपके ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट वाइज आ सकता है न्यूमेरिकल आ सकता है तो फर्स्ट स्टडी में डिटेल डिस्कशन इज अ मस्ट प्लीज डोंट अवॉइड द डेरिवेशन एंड कीप स्किपिंग द डेरिवेशन एंड डिटेल डिस्कशन इस तरह से अगर आप स्टडी करेंगे और केवल कंक्लूडिंग फॉर्मूलाज को याद करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो इसलिए हम इस तरह से और लिखिए पूरे Uh, जब आप अपने नोट्स बना रहे हैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इन इन इक्वेशंस को लिखिए इनको पेन से लिखिए साइड में आप पेंसिल से रिमार्क डालिए कि हमने क्या इससे इस पे आने पे हमने क्या स्टेप लिया ये इक्वेशन किस तरह से आई तो रिवाइज करना और उसे मेमोराइज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तो ये इक्वेशन वन से इक्वेशन टू बना ली अगर हम इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को अगर सब्जेक्ट करें तो क्या हो जाए uh, यह आ जाएगा आपका ई टी वन माइनस ई रेस टू पावर जे साई इक्वल्स टू ये सारे टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे ई जीरो ई रेस टू पावर जे साई जे साई टू जे साई टू जे साई और इस तरह से बचेगा ई जीरो वन माइनस ई रेस टू पावर जे एन साई ये बचेगा ओके तो ये बच गया तो इसको अगर आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ एन एलिमेंट्स विल बी ई T by e zero will be one minus e raised to power j n psi divided by one minus e raised to power j psi. ये बचा आपको इस equation को जब हमने modify किया तो okay तो ये आ गया आपका total electric field because of n current elements जब कि आपका जो सिंगल करंट एलिमेंट है वो ई जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जनरेट करता है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा अब इस इक्वेशन को और मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के साथ सॉल्व कीजिए ई टी बाय ई जीरो विल बी वन माइनस इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए कॉस ऑफ एन साइन प्लस जे साइन ऑफ एन साइन ओके इसे भी लिखिए डिनोमिनेटर में जो है वन माइनस कॉस ऑफ साइ प्लस जे साइन ऑफ साइ ओके 
आई होप आपको ये हैंड राइटिंग समझ में आ पा रही है इसको जब दोबारा लिखेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस ऑफ जे साई सॉरी कॉस ऑफ एन साई ये आपका रियल पार्ट आ गया माइनस जे साइन ऑफ एन साई साइन ऑफ एन साई ओके डिवाइड बाय वन माइनस कॉस ऑफ साई माइनस जे साइन ऑफ साई ठीक है अगर आप इनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो आप यहाँ पे ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वन माइनस कॉस एन साई का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ये है और माइनस साइन चला जाएगा साइन एन साई का स्क्वायर ओके इसी तरीके से डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस ऑफ साई का स्क्वायर प्लस साइन साई का स्क्वायर ओके ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड अगर हम इनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो ठीक है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में फिर लिखिए ओके okay. इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर एन साई माइनस टू कॉस एन साई प्लस साइन स्क्वायर एन साई डिवाइड बाय वन प्लस कॉस स्क्वायर साई माइनस टू कॉस ऑफ साई प्लस साइन स्क्वायर साई ओके ये आ गया वन प्लस ये कॉस स्क्वायर एन साई ये हो गया आपका ये दोनों एड ऑन होके वन हो गए ठीक है ना तो ये आ गया टू माइनस टू कॉस ऑफ एन साई डिवाइड बाय टू माइनस टू ऑफ कॉस ऑफ साई इस तरह से आ गया इसमें जब आप टू कॉमन लेके ये हो जाएगा ये हो जाएगा वन माइनस कॉस ऑफ एन साई अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वन माइनस कॉस ऑफ टू थीटा इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर थीटा टिग्नोमेट्री का बेसिक ये फॉर्मूला आप रिकॉल करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ई टी बाई ई जीरो विल बी साइन अच्छा ये इनका अंडर रूट चलेगा आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना सॉरी इस तरह से ये अंडर रूट चलना था ओके ऐसे क्योंकि हम इनका मैग्नीट्यूड जब कैलकुलेट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर होल अंडर रूट तो ये मिसिंग हो गया था तो इन सब के साथ में आप अंडर रूट का साइन भी एड ऑन कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन एन साई बाई टू डिवाइड बाई साइन साई बाई टू ये बेसिक टिक्नोमेट्री फॉर्मूला लगा के जब हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ई टी बाई ई नॉट ओके विल बी साइन एन साई बाई टू डिवाइड बाई साइन साई बाई टू ओके ये आ गया है आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ एन करंट एलिमेंट्स जो कि इक्वली स्पेस्ड हैं और उनमें यूनिफॉर्म प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट है इनपुट करंट के बीच में ओके ये अगर आपका इस तरह से आ जाता है अब आप इसमें मैक्सिमम पावर थ्योरम लगा के जब आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई टी ओके अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई टी आप कैलकुलेट करते हैं इट कम्स एट साई इक्वल्स टू जीरो ठीक है एक्सपेंडेड फॉर्म में आप इसको और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के और वापस बेसिक टेक्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज लगा के जब आप इसकी साई टेंस टू जीरो लिमिट लगा के और इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे इस एक्सप्रेशन की तो डेट विल बी डेट विल अकर एट साई इक्वल्स टू जीरो और ये क्या होगी ई टी बाई ई नॉट इक्वल्स टू एन तो मैक्सिमम ई टी मैक्सिमम विल बी एन ई जीरो ओके आपको जब आपने एन एलिमेंट एरे बनाया है तो उसका जो मैक्सिमम रेडिएशन या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा एन ई जीरो ई जीरो है एक करंट एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका एन टाइम्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और ये कंडीशन uh, आपकी अराइज होगी साई इक्वस टू जीरो साई साई क्या है एल्फा प्लस बीटा डी कॉस ऑफ 
फाइव ये जब जीरो होगा तब आपको अपने रेडिएशन पैटर्न की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ओके तो ये आपका हो गया है जनरल एक्सप्रेशन फॉर लीनियर एन एलिमेंट एंटीना एरे आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इसी कॉन्सेप्ट को स्पेसिफिक केसेस में जिसमें हम एंड फायर और ब्रॉडसाइड एरे डिफाइन करते हैं उनमें डिस्कस करेंगे कीप लर्निंग कीप वॉचिंग थैंक यू